আসসালামু আলাইকুম আমি মাহফুজা আক্তার সমাজকর্ম বিভাগ নারুস কলেজের প্রভাষক প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো বন্দি জীবন কাটাচ্ছ আমরাও কাটাচ্ছি এই বন্দি জীবন যদি আমাদের মঙ্গলের জন্য হয় তাহলে আমরাই বন্দি থাকতেই রাজি আছি আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এর মধ্যে আমরা রুটিনও পেয়েছিলাম যেহেতু পিছিয়ে গেল সেহেতু আমরা এখন পুনরায় পূর্বের যে পড়াগুলো আছে সেগুলো আরেকবার রিভিশন দিতে পারি প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য আমাদের ছিল প্রথম পত্রের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আর দ্বিতীয় পত্র চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আমি সহ আমাদের আরও তিনজন মোট চারজন শিক্ষক মিলে আমরা ক্লাসরুমে এই ছয়টি অধ্যায় খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করে দিয়ে এসেছিলাম এখন আমি তোমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি আজকের বিষয়টা যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলাপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের খাতায় সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখার বা উপস্থাপনের যে ভুল বা ত্রুটি আছে সে বিষয়টি আমি অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে তোমাদের যে দুর্বল দিকগুলো আমি খুঁজে পেয়েছি তা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় সে বিষয়টা তোমাদের ধারণা খুবই কম সৃজনশীল বিষয়টি লিখার আগে বা খাতায় উপস্থাপন করার আগে আমি ক্লাসরুমে তোমাদেরকে যে বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে সবসময় বলতাম সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্লাসে কি করি আমরা শিক্ষকরা তোমাদেরকে ক্লাসে তোমাদের যে বিষয়ভিত্তিক বই আছে তা প্রিপারেশন নিয়ে তোমাদের সামনে ক্লাসগুলোকে উপস্থাপন করি অর্থাৎ বইগুলো আমরা পড়ি যাতে নির্ভুলভাবে তোমাদেরকে বিষয়বস্তুগুলো বুঝাতে পারি কিন্তু বইগুলো আসলে পড়ার কথা কাদের তোমাদের কিন্তু বেশিরভাগই তোমরা বইগুলো থেকে দূরে থাকো যার ফল ফলাফল হিসেবে তোমরা যখন পরীক্ষার খাতাতে লিখো তখন আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে তোমরা বই থেকে কতটা দূরে থাকো তোমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি শুধু সমাজকর্ম বিষয়ে বলবো না প্রত্যেকটা সাবজেক্টের বইগুলো যদি তোমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে এবং পড়ার সাথে সাথে যে বিষয়গুলো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেইগুলো যদি তোমরা আন্ডারলাইন করে রাখো বা যে বিষয়গুলো আছে ভিতরে তা যদি তোমরা খাতায় সুন্দর করে উঠিয়ে রাখো তাহলে পরবর্তীতে যখন তোমরা আবার পড়তে যাও বা পড়তে বসো তখন এই বিষয়টা পড়তে তোমাদের খুব সহজ হয়ে যাওয়ার কথা এই কাজটা আমরা সহজেই করি না ক্লাসে প্রায় সময় আমরা সবাই বলে থাকি যে তোমরা বইয়ের সাথে সাথে একটা খাতা নেবে এই খাতাটা আমাদের কেন প্রয়োজন আমরা মনে করি আমাদের সবই মুখস্থ থাকে সবই মাথায় থাকে ম্যাডাম বলে যান সব কিছুই মুখস্থ থাকবে আসলে সব কিছু মুখস্থ থাকে না কারণ আমরা পরবর্তীতে ক্লাস করার পরে বিকেলে বা রাতে গিয়ে আমরা বইটাকে নিয়ে বসে বসি না বা বই ক্লাসে আজকে কী হয়েছিল সেটা নিয়ে আমরা খুব একটা চেষ্টাও করি না যে বিষয়টা মিলানোর জন্য যে যা পড়েছি তা আজকে আরেকবার পড়ে দেখি তাহলে আমার এটা খুব সহজে আয়ত্তে চলে আসবে আমরা পড়ি কখন যখন পরীক্ষা চলে আসে তখন আমরা খুব উদ্ভান্তের মতো সমস্ত বিষয় সাবজেক্টগুলো নিয়ে খুব আগ্রহের সাথে ওই খাতা নিয়ে বসে পড়ি তখন দেখা যায় যে আমার কিছুই গুছানো থাকে না সময়ও থাকে অনেক কম তখন খুব অল্প পরিসরে পড়ে খাতায় যখন আমরা পরীক্ষার হলে যাই তখন প্রশ্ন যখন পাই তখন মনে হয় এটা কোন জায়গা থেকে আসলো এটা বইয়ের কোন কোন অংশ থেকে আসলো এটা কি বইয়ের বাইরে থেকে কি না এরকম একটা দ্বন্দ্বের ভিতরে পড়ে যায় তার মূল কারণ হচ্ছে আমরা বই একেবারেই পড়ি না আজকে আমি যেহেতু সময় আছে তোমাদের সেহেতু প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় দিয়ে আজকে আমি চেষ্টা করব কিভাবে পড়লে বিষয়বস্তুর সাথে সাথে দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘদিন মনে রাখা যায় এই বিষয়টা তোমাদের এখন বুঝিয়ে দিলে আমাদের প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে কি আছে প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় আছে সমাজকর্ম ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়সমূহ সমাজকর্ম কি প্রত্যয় কি সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পেশাগত সেবাকর্ম যা কি করে ব্যক্তিকে তার 
व्यक्तिगत और स्वाधीनता सन्तुष्टि लाभ स्वाधीनता सन्तुष्टि लाभ व्यक्ति के एक दलियों और समस्िगत भाव सहाँ क्यों सहाज्य कर एम भाव सहाज्य कर जाते व्यक्ति निजे समस्या निजे समाधान करते समाजकर्म जेने गलम एनबो समाज कल्याण समाज कल्याण हे ऐतिहासिक सेवा कर्म अर्थात मानुषर कल्याण गृहीत सेवामूलक प्रचेषाई हे समाज कल्याण अतीत समाज कल्याण छो दानशीलतार मध्यमे दान प्रथार मध्यमे जे सेवा कर्मगुल प्रचलित छो से समाज कल्याण बोले थी तरह साथ अध्याय और आज समाज कल्याण लक्ष्य उद्देश्य ऐतिह्यगत समाज कल्याण को ऐतिह्यगत क्यागुलू भरे समाज कल्याण लुकानो आजगुलो जीवन साथ जड़ित अनेक अतीतकाल एखो आ कंतु ये काजगुल समाज कर्म व कल्याण बोले थी समाज सेवा सामाजिक निरापत्ता सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उन्नयन सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक आंदोलन ये अनेकगुल विषय ये चतुर्थ अध्यय भरे आज जो हमारे अध्याय खुले बसब तक तर पशापी हमें एक खाता निब खतार भरे प्रथम जा करब जे विषय वस्तुगुल आज ये विषय वस्तु एक विषय वस्तुता लिख जेम समाज कल्याण लिखे हमें समाज कल्याण का बोले संज्ञाटा बोर भर थे खुजे बेर कर तर पशापी और जो हमें पृष्ठाटा पढ़ते थकब तक अनेक धरण संज्ञा आसेक दार्शनिक संज्ञा आसें भर थे सब चे ग्रहणजोग्य संज्ञा जो संज्ञाटा खूब द्रुत मुखस्त हो संज्ञा खूब भलोभ बुझते पे से संज्ञाटा के खूब भलोभ आंडारलैन करबी से संज्ञाटा लिखे रख जाते अनेक संज्ञार भरे एक संज्ञा प्रयोजन जाते खतार भरे उपस्थापन कर आसते पशापी चले आसो समाज कल्याण लक्ष्य एवं उद्देश्य समाज कल्याण अनेकगुल लक्ष्य एवं उद्देश्य आज एनेकगुल लक्ष्य उद्देश्य हमें छोटो छोटो पॉइंट आकारे लक्ष्य एवं उद्देश्य मूल लाइनटुकु लिखे रखते परि पॉन्ट आकार छोटो छोटो को तुले रखते परि जाते परवर्ती जो रिविसन दीते जाब जाते चोक बंद कर ले खाता खुलने विषय वस्तु खूब सहजे धरे फिलते पर तरपे आज समाज कल्याण और समाजकर्मे सम्पृक्तता अर्थात मिल एक क्षेत्र में देखो अनेकगुल पॉइंट एखे देवा आज अर्थात प्रश्न आसते परे मिल सम्पर्क सदृश्य तीनटाई एक लक्ष्य अंतर्भुक्त सहायक परिपूरक ये शब्दगुलो के लिखे ये शब्दगुलो मुखस्त कर चेष्टा करब दर भरे सम्पृक्त मिलटा के खुजे पे कि तो अमिल थक अमिल जैगाटुकु हाँ तो दू चार पॉइंट आलदा तुले फिलल खूब द्रुत मुखस्त कर फिलल तरह चले आसि हमार सनतन समाज कल्याण सनतन समाज कल्याण वैतिह्यगत समाज कल्याण ऐतिह्यगत समाज कल्याण प्रतिष्ठानगुल आर भरे आज दान दानशीलता सत्कार जकत धर्मगला बैतुल माल वाक्फ एतिमखाना देवत प्रथा ये कतगुल नाम बोल एगुलो क्योंकि किचु नाम प्रतियत खूब जाना कि शब्द जेमन एतिमखाना सरईखाना हतोबा एन शा जाए ना क्योंकि एतिमखाना एखो शा जाए धर्मगोला एट शा जाए ना जकत सदका जानी तो देखा जा जीवन एखो किु कि शब्द हमारे जीवन साथ प्रचलित हे जकत एतिमखाना सत्का हिंदू दे देवत प्रथा ये प्रथागुलर माध्यम कि प्रथागुलर माध्यम मानुषर कल्याण नान धरण क्चा हतो आप जानी एतिमखाना जरा दुस्त दरिद्र जर बाबा मा नहीं तक थका खावर व्यवस्था करार व्यवस्था करा ये एक कल्याणमूलक कार्यक्रम धर्मगोला धर्मगोला हे पूर्वे छो जे 
শস্য ভান্ডার আমাদের যখন কৃষি পণ্য বেশ আমাদের যখন শস্য উঠত সেখান থেকে কিছু শস্য বীজ হিসেবে একটা জায়গায় জমা রাখা হতো এবং দুর্যোগকালীন সময়ে আপৎকালীন সময়ে সেখান থেকে শস্য দিয়ে কৃষকদেরকে সহযোগিতা করা হতো জাকাত আমরা জানি আমাদের ইসলামের স্তম্ভের পাঁচটি স্তম্ভের ভিতরে একটু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাকাত আমাদেরকে আমাদের আমাদের যে অর্থ আছে সেখান থেকে একটি নিসাব পরিমাণ অর্থ আমাদেরকে দান করতে হয় এই দান করার জন্য আমাদেরকে নির্ধারিত নিয়ম আছে কতগুলো বিধান আছে এগুলোকে মেনে আমরা দান করে থাকি এগুলো কিন্তু গরিবদেরকে জন্যই করা হয় অর্থাৎ আমাদের জাকাতের কিছু শর্ত মেনে আমরা জাকাতটা দিয়ে থাকি আর সৎকাতে কোনো শর্ত থাকছে না এখান এটা আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং গরিবদেরকে কিছু অনেকটা দান প্রথাই বলা যায় দান করার জন্য কিছু অর্থ দেয় দেওয়া এবং সে নিঃস্বার্থভাবে কিছু অর্থ দেওয়া এবং সেই অর্থটা অবশ্যই আল্লাহ নৈকট্য লাভের আশায় দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে সৎকা এবং জাকাত দুটোর ভিতরেই দান থাকলেও একটাতে শর্ত আছে আর একটাতে শর্ত নেই এইভাবে আমরা বিষয়বস্তুগুলোকে যদি আলাদা করে ফেলতে পারি যে কোন শব্দের ভিতরে কোন বিষয়টার ভিতরে কি লুকানো আছে যা দিয়ে আমরা বিষয়বস্তুটাকে মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা যখন সৃজনশীল চল আমরা দিই যখন প্রশ্নটা করি তখন আমরা সরাসরি জাকাত এতিমখানা এ ধরনের কোনো শব্দ সেখানে আমরা প্রয়োগ করি না আমরা এই টাকে অবলম্বন করে এমনভাবে একটা উপস্থাপন করি যাতে তুমি বুঝতে পারো এটা জাকাত বা তুমি সৃজনশীলটা পরে বুঝতে পারো এখানে সৎকা বলা হচ্ছে বা হিন্দুদের দেবত্ব প্রথাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাহলে আমাকে অবশ্যই বিষয়বস্তুটাকে বুঝে নিতে হবে যে কোন বিষয়ের ভিতরে কি লুকানো আছে বা কোন বিষয়ের ভিতরে কোনটা কি দিয়ে আমি বিষয়টা মনে রাখতে পারবো সরাইখানা আমরা অনেকেই জানি না প্রাচীনকালে মানুষ যখন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত বা মানুষ যখন ভ্রমণে যেত তখন বিশ্রামের জন্য রাস্তাতে অনেক দূর পরপর ব্যবস্থা রাখা হতো থাকা খাওয়া এবং বিশ্রাম পানির ব্যবস্থা রাখা হতো যা বর্তমানে আমরা হোটেল মনে করি যে হোটেলে হোটেল কিন্তু পূর্বে হোটেল ছিল না পূর্বে সরাইখানা নামে বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা রাখা হতো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছি সরাইখানা কোনটা আমি শুধু অল্প করে ভিতর থেকে বিষয়বস্তুটাকে আলাদা করে হাইলাইটস করে নিজের জন্য নিজে খাতায় বোঝার জন্য উপস্থাপন করে রাখব দেবত্ব হিন্দু ধর্মের ধর্মালম্বী মানুষজন তাদের ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পদের একটা বড় অংশ তারা ধর্মীয় কাজে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য দিয়ে থাকে হিন্দুদের বিভিন্ন রকম কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই যে আমাদের বিষয়গুলোর ভিতরে আমরা বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করলাম যে কোনটার ভিতরে কি আছে এটাকে যখন আমি ইন্ডিকেট করে রাখবো পরবর্তীতে আমার রিভিশন দিতে খুব সহজ হবে সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা কার্যক্রমের ভিতরে আছে সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি রাস্তাঘাট দিয়ে যাচ্ছি কেউ আমাকে আঘাত করছে আমি আমাকে সেখান থেকে কেউ বের করে নিয়ে আসছে বা কেউ আমাকে সহযোগিতা করছে পুলিশ আসছে এটা কি নিরাপত্তা আসলে তা না এখানে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বোঝাতে চাচ্ছে যে ভবিষ্যতে বা পরবর্তী জীবনে যখন বিভিন্ন দুর্যোগ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থাতে মানুষ যখন তার কর্ম হারিয়ে ফেলে বা অর্থ কমে যায় বা অর্থ থাকে না তখন সে কিভাবে তার পরবর্তী জীবনটাকে পরিচালনা করবে আমরা তার জন্য কিছু নাম বলবো কিছু নাম তোমরা এখনও শোনো সেটা হচ্ছে যেমন বিমা পেনশন প্রভিডেন্ট ফান্ড এগুলো আমরা যারা চাকরিজীবী আছে তারা এই সেই শব্দগুলো বা নামগুলো শুনে থাকে এগুলো হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি অর্থাৎ আমাদের অর্থের একটা অংশ আমরা কোথাও জমা রাখব ব্যাংকে যে ব্যাংকে কিছু কার্যক্রম আছে যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড তোমার কি বলা যায় বিমা সামাজিক সাহায্য বা আমরা অনেক অর্থ ব্যাংকে জমা রাখি ফিক্সড করে রাখি ফিক্সড ডিপোজিট যাতে করে ভবিষ্যতে আমি এই অর্থটা ব্যবহার করে আমি আমার ভবিষ্যতে 
दुर्योगकालीन समय के निजे न्यूनतम मूल्यमानविक चाहिदागुल पूरण करते सामाजिक निरापत्मूलक कर्मसूची पूर्व थे समाज प्रचलित छो सामिक बीमा सामाजिक सहाज्य समाज सेवा कार्यक्रम जेमन कर्मरत अवस्था क्यों जो हाथ पा पंगु हो जाए दुर्घटना शिकार है बाध्यक्ष जो चले आसे तक से अर्थ दिए तरह परवर्ती जीवन समय सुंदर भाव निजे के परिचालना करते सामाजिक परिवर्तन की हमें समाज परिवर्तन सबाई चाहिए कि धरण परिवर्तन वाछित परिवर्तन अर्थात जो परिवर्तन जुग उपयोगी एवं बर्तमान जा प्रयोजन से वाछित परिवर्तन बोल समाज कल्याण समाजकर्म से वाछित परिवर्तन जो नाना रकम पदक्षेप ग्रहण कर सामाजिक उन्नयन समाज उन्नयनमूलक कर्मसूचीगुल सामाजिक उन्नयन एक धाप अर्थात सामाजिक उन्नयन समाज समग्रतार प्रति अर्थनैतिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन व रूपे जे परिवर्तन जे आसे सेटार दिखे बस जोर दिए अर्थात सामाजिक उन्नयन हे समाज सर्वक्षेत्र परिवर्तन जो परिवर्तन समाज जेमन वाचन एवं जाग उपयोगी एवं खूब ही प्रयोजन तर पशापी ए अध्याय आज सामाजिक आंदोलन समाज संस्कार आज के नारी हिसेबी एखे क्लस नहीं बेसिक क्लस नहीं शिक्षक हिसाब से नारायण कलेजे निजे के उपस्थापन करते पे कि पे समाज संस्कार आंदोलन माध्यम पे नारी शिक्षार जो बेगम रोकिया से प्रथम थके से समय नारी आंदोलन कर आज के नारी शिक्षार आलोते आलोकित हो आज के तोदे के शिक्षा दान जो विभिन्न सेक्टरे क्च कर देखा जातीत सामाजिक आंदोलन एवं समाज संस्कारमूलक कर्मसूचीगुलो समाजा के सूंदर करार जो अनेक बस सहयोगता कर भरे अल्प बसिना दु तीन विषय आई दो तीन विषय चतुर्थ अध्याय भरे आज सतीदाह प्रथा उच्छेद तरह आज विधवा विवाह आंदोलन एवं सर्वशेष आज नारी शिक्षा आंदोलन ये तीन टा आंदोलन मिले अध्याय शेष हो जाए सतीदाह प्रथा उच्छेद हमें जान राजा राममोहन राय अतीते नारी जे सतीदाह प्रथाटा छो अर्थात स्वामी मारा गेले तरह साथ ही स्त्री के चिताते पुड़े फेला हत यह विषयता नहीं समय खूब अतीते खूब आंदोलन करवर्ती अठारोश पंद साल दिखे ये प्रथाटा उच्छेद करार आंदोलन कर उच्छेद करते समर्थन हो सार्थक हो राजा राममोहन राममोहन रायर जो हिंदू समाज सतीदाह प्रथा उच्छेद हो जाए ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह प्रचलन कर समाज विधवा नारी के सम्मान दिए तर अस्तित्व रक्षार जो एक अनेक बड़ भूमिका पालन कर ईश्वरचंद्र विद्यासागर तरह ऐलर साथ विधवा नारी विवाह माध्यम ये प्रथाटा प्रचलन कर समाज एक बड़ कि समाज एक बड़ प्रमाण बड़ महत्तार उदाहरण हिसेबाष्ठा कर सर्वशेषे चले आसि नारी शिक्षा शुरूते एक बेगम रोके आसा नारी शिक्षार जो अनेक आंदोलन करते विद्यासागर नवा फज फजुल नेसा बेगम रोके फजुल हक सकल गुणी व्यक्तरा नारी शिक्षार जो अनेक सहयोगित बेगम रोके स्कूल प्रतिष्ठा एवं नाना रकम कर्मसूचर माध्यम नारी शिक्षा आंदोलन सहयोगता कर देखा जा अध्याय भरे उन्नीगुलो विषय आ षयगुलो जो छोटो छोटो खतार भरे तुले एवं परवर्ती परीक्षार आगे आर भलोक विषयगुल चोक बुलिए जाए मिलिए एक सम्मिलित भावे जो एक सृजनशील आसे जार भरे दू तीन विषय लुकानो थे विषय खूब सहजे धरते पर 
আশা করি আমি আজকে তোমাদেরকে যে বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছি তা হচ্ছে যে আমরা সৃজনশীল যেখান থেকে আসুক না কেন তার জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথমে পুরো বইয়ে পুরো অধ্যায়টা খুব ক্লিয়ারভাবে করতে হবে তার সাথে সাথে অধ্যায়ের ভিতরের কি কি বিষয়বস্তু আছে তা হাইলাইটস করতে হবে এবং সৃজনশীল লেখার সময় আমাকে চোখ বন্ধ করে মনে করতে হবে যে আমি এই বিষয়গুলো এই উদ্দীপকটার ভিতরে যে বিষয়কে আমাকে ইন্ডিকেট করছে বা আমাকে বুঝাতে চাচ্ছে তা কোন অধ্যায়ের ভিতর থেকে এসছে তাহলে আমি খুব সহজে বিষয়টা বুঝে খাতাতে উপস্থাপন করতে পারবো আমরা অনেকে মনে করি অনেক বেশি করে লিখলে সৃজনশীলে অনেক বড় বেশি নাম্বার দেওয়া হয় আসলে তা নয় মূল বিষয়টা যদি তুমি বুঝিয়ে ফেলতে পারো বুঝিয়ে দিতে পারো তা ছোট আকারে হলেও আমরা তোমাদেরকে পর্যাপ্ত নাম্বার দিয়ে থাকি আশা করি আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করব আরও কয়েকটা ক্লাস দেওয়ার আমাদের জন্য দোয়া করো আমরা যেন সুস্থ থাকি তোমরাও বাসায় থাকো সুস্থ থাকো এবং সর্বোপরি সবার মঙ্গল কামনা করে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি খোদা